。我听说仙人掌开花跟铁树开花一样，千年难遇。你说是不是预示着什么要发生了？什么？预示着你的爱情要开花。仙人掌经常开花的，没什么特别的。你，他开花了，我给你摆你办公室吧。不要。行，你说不要就不要呗。真美。哎姐妹们，我宣布，我正式脱单了！恭喜啊，集合上贼船了！是我上他的贼船了，你要我请你们吃饭？好啊，时间空给你。预示着，你的爱情就要开花了。是许宁远吗？还是？横，谢了很，恭喜啊，不容易，真的。你就别拿我打字。恭喜什么？有好事？我可是见证者啊，多喜，老实交代吧。嗯。嗯。成了。嗯。我可以呀、啊，我过了集恒开窍了。哎，还不得感谢一下我这个红娘？肯定得感谢你。谢和东跟我说了，多亏你帮忙，不然这个傻瓜还要一直等。傻瓜，你也好不到哪儿去。喂，这说明我们两个很般配啊。是，行了，别说了，请我吃饭。请你吃饭可以，不过呢，我要先请闺蜜团，你得排队哦。嗯，下周。哎，哎，我。凑合凑合，委屈委屈，你就不用单独请我吃了，我给你们挤挤。我们闺蜜团有性别要求的，你不合格。你们这门槛也太高了吧？哎，顾嘉欣，你最近怎么总想我们这边走？是不是对某个成员有想法？不可能。哎，小兄弟，我劝你呢，有想法千万不要憋在心里，过来人告诉你，喜欢是藏不住的，木头。我的喜欢已经这么明显了吗？喂，想什么呢？是不是被我猜中了还不敢承认？猜人的水平再练练吧，啊！不跟你说，还是准备皈依基督啊？还说不是被我猜中，待会有什么毁灭？你和许宁远进展的怎么样？嗯，我手受伤，他来看过一回。这就没什么了，不会吧？情人节都过了，我还以为他都向你表白了呢。我们俩就一直不温不火的，我现在都不知道，他到底是不是真的喜欢我。我跟你们讲啊，其实喜欢一个人是显而易见、藏不住的
。如果你没有感觉到他对你的喜欢，可能说明他没那么喜欢你。那怎么样才能知道他到底是不是真的喜欢我呢？其实，喜欢是没有统一的表现方式的。什么？男人不给你买口红就是不喜欢你，男人愿意给你剥虾就是喜欢你的表现，这都是无良自媒体骗无知少女的口号。要想知道一个男人是否真的喜欢你，还要看以下几点：第一，你发现他出现在你生活中的频率变高了，他会想方设法的出现在你面前，对你的信息永远秒回，试图跟你分享他的生活跟朋友圈子。今天路过橱窗，看见一个毛绒小熊。样子跟你有点像。第二，你发现他变得唠叨、婆婆妈妈的，他知道你的喜好，想要帮你安排生活中的琐碎，即使他知道你什么都不缺，但他还是想宠着你，毫无底线的宠着你。第三，你发现他变笨，变幼稚了。在别人面前自信满满、侃侃而谈的人，在你面前却开始脸红了，特别在意你对他的看法。最后一点，他会因为你和别的男人接触而吃醋，特别是当他知道那个男人也对你有好感的时候。听得我头都大了。我之前还老怀疑齐恒是不是真的喜欢我，听了金英姐说之后，齐恒每一条都做到。哼，秀恩爱了啊！舞台搜了好不容易能秀，就让他多秀秀吧。哎，那句话怎么说来着？人有三件事情是无法隐瞒的：贫穷、咳嗽，还有爱情。你最近怎么样？你昨天不是去约会了吗？当然了。我钱晶晶什么时候不顺利过呀、啊？那倒也是，那就恭喜晶晶姐迎来第二春喽！别恭喜啊！快吃快吃快吃快吃！这下的菜。子豪。文件赵总签好了，我给你放你桌上了。OK， 谢了嘉欣。文姐，哎，财务报表 ，OK 吗 ？OK， 我给赵总拿过去。啊、哦，好好好，谢谢嘉欣。没事。这，哎，你们有没有觉得最近嘉欣工作特别卖力、嗯？有事没事就我赵总办公室跑。嗯，是啊。哎，我记得嘉欣刚来的时候，老跟赵总对着干，现在竟然被收服了。老板果然是老板啊。努力工作本来就是好事儿，嘉欣哥哥本来就是一个努力又上进的人，就是你们不了解他而已